허리깡으로 앞머리 자르는 영상이 굉장히 유익했다고 해주시는 분들이 계셨는데 이번엔 누구나 가지고 있는 가위로 남자 앞머리를 자르는 방법을 설명해보려 합니다 미용실 가셔서 정말 많은 분들이 비님의 사진을 보여주신다는 거 알고 있습니다 미용실에서 자를 때마다 조금 짧은 듯하게 잘려서 아쉬우셨다면 오늘 제가 제안하는 기장감을 잘 살펴보시면 나중에라도 꼭 도움이 되실 거라고 생각합니다 조금 긴 듯한 기장의 앞머리로 층 없이 단정한 느낌을 연출해보는 걸 목표로 하겠습니다 펌 하기도 좋고 가르마 타서 넘기고 다니기도 좋은 머리 기장 함께 알아보죠 제 앞머리 길이는 잡아당기지 않아도 입술에 닿는 긴 길이였는데요 가이드가 될 앞머리를 선정해야 했는데 딱 손가락 한마디 정도의 삼각형 모양으로 설정해 주는 게 좋아요 손가락 한마디 정도의 높이로 눈 사이의 너비를 지닌 삼각형이 되면 딱 좋겠더라고요 최대한 오차를 줄여주기 위해 빗으로 한 번씩 빗어줬고요 코끝에 손가락이 바로 안착할 수 있도록 기장을 설정해줬고요 이렇게 소량의 머리만 잡고 조금씩 잘라줄 거예요 한 번에 많이 자르면 망할 위기가 잔잔하게 계속 옵니다 이렇게 자르고 보면 코끝에 딱 떨어지게 길게 앞머리가 설정되는데 이 정도는 해야 우리 시간이 지나야만 머리가 멋있어지는 기장이 아니라 자르는 순간부터 꽤 마음에 드는 기장을 얻게 됩니다 그리고 옆머리로 이어지는 부분을 잘라줄 건데 잘린 머리와 잘라야 할 머리를 함께 잡고 길이를 맞춰주시면 되는데요 여기서 머리 방향은 자연스럽게 일자로 뚝 떨어진다고 생각하고 쭉 잡아당겨서 기장을 맞춰 잘라주시면 됩니다 아까 설정한 가이드를 넘어 나머지 부분은 점점 확장해서 잘라줬는데요 마찬가지로 높이는 손가락 한마디 너비는 눈동자 사이로 삼각형을 넓혀줬습니다 역시 길이 맞춰서 일자로 축 잡아당겨서 자르는 면도 일자로 반듯하게 잘라줍니다 그 다음 영역을 넓힐 땐 크게 5대5 가르마를 나누고 귀 앞이 기준이 되는데요 잘라주는 길이는 귓볼을 향해서 잡아당기면 먼저 잘린 머리들을 기준으로 벗어나는 머리들을 잘라주시면 됩니다 이렇게 잘라주면 얼굴 중앙 쪽으로 갈수록 완만하게 길어지는 모양새로 반듯하게 옆머리를 자를 수 있습니다 반대쪽도 마찬가지로 구역을 나눠서 길이를 맞춰 잘라줍니다 자 이제 남은 구간이 얼마 안 남았기 때문에 아주 쉽게 확장해 잘라줄 수 있습니다 뒤쪽으로 갈수록 우리 기준으로 삼아주는 기장들이 점점 짧아지게 최대한 이어지듯 잘라주시면 되는데 자이 정도 하면 기장은 아주 알맞게 잘 잘린 것 같아요 이제 머리끝을 조금 부드럽게 만들어주기 위해 끝을 살짝 가볍게 정리해 줄게요 빗줄로 최대한 정갈하게 머리들을 크게 90도로 들어서 잡고 삐져나온 머리들을 잘라주시기만 하면 됩니다 우리 오늘의 목표는 귀님처럼 긴 기장의 앞머리를 거의 층 없이 무겁게 만드는 것이기 때문에 끝부분만 뭉툭해지지 않게 이런 과정을 반복해 주시면 됩니다 전체적인 두상에 머리들이 층층이 쌓여 헤어스타일을 결정하기 때문에 이렇게 머리 끝들을 정리해 줌으로써 더 정돈된 모양을 만들어 낼수 있습니다 조금 더 가볍게 처리를 해줄 거예요 가위를 세워서 기장을 최대한 유지하면서 잘라줍니다 오 이렇게 다양하게 정리해 주다 보니까 미처 잘리지 않은 부분을 찾아내 잘라줄 수 있었어요 앞머리들은 조금 더 소량씩 잡고 90도로 들어서 머리끝을 마저 쭉 돌려가며 다듬어 줬어요 기장을 마저 체크해봐도 거의 비슷하더라고요 너무 길까봐 걱정했는데 아주 좋았어요 막상 미용실에서 자르고 오면 이런 느낌이 날 때까지 시간이 좀 걸리게 짧게 잘려 있을 거예요 아무래도 미용사분들은 샵에 오셔서 자르시는 고객분들에게 확실히 자른 티가 나야 되기 때문에 기장감이 조금 짧게 느껴질 수 있게 커트 하실 거란 말이죠 그래서 이번에 제가 평소에 자르는 방법을 공유해 봤습니다 가끔씩은 혼자서 앞머리도 자르실 수 있게 도움이 됐으면 좋겠습니다 자 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고 저는 그러면 또 다른 모습으로 찾아뵙도록 하지요 여러분 안녕